హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం తెలంగాణ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఆఫ్ పేపర్ టూ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం పేపర్ వన్ సిలబస్ చూసాం కదా సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి పేపర్ టూ సిలబస్ చూద్దాం సో దాంతోపాటు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటుందా ఉండదా ఎగ్జామ్లో అండ్ విచ్ బుక్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి విచ్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అంటే ఏ ఏ టాపిక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అవి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అందుకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు వెంట వెంటనే అప్డేట్స్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పేపర్ టూ సిలబస్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో పేపర్ టూ సిలబస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఓ సో పేపర్ టూ సిలబస్ ఏముంటుంది టాపిక్స్ అని అంటే కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కన్సర్న్ పేపర్ వన్ ఏమో జనరల్ కాకపోతే ఇక్కడ పేపర్ టూ అనేది కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం దీంట్లో వచ్చేసి మనకి పేపర్ టూలో మొత్తం ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో చూసారు కదా ఫైవ్ ఫైవ్ టాపిక్స్ సో అప్ టు పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సో ఇవన్నీ ఫైవ్ టాపిక్స్ సో మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ సో ఆ నేమ్లోనూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ హైడ్రేట్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ ఫంక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా డివైడ్ అవుతుంది అంటే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది మోనో డై ఒలిగో పాలి ఇంక్లూడింగ్ స్టార్చ్ ఇవనేవి దేంట్లో వస్తుందంటే కాంప్లెక్స్ షుగర్స్లో వస్తుంది సో ఇంక్లూడింగ్ స్టార్చ్ సెల్లోస్ పెక్టిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ డైట్రీ ఫైబర్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ టాపిక్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ తెలియాలి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటుంది షుగర్స్కి అండ్ వాటి యొక్క ఫంక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి పాలిష్ అకరైట్స్ ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే స్టార్చ్ సెల్లో స్పెక్టిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ డైట్రీ ఫైబర్ సో డైట్రీ ఫైబర్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ టాపిక్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోటీన్స్ సో ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎలా డివైడ్ అవుతుంది క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ఫుడ్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు సేమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ప్రోటీన్స్ కూడా క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చేసి ఈ కార్బోహైడ్రేట్సే కానీ ప్రోటీన్సే కానీ అండ్ లిక్విడ్సే కానీ ఇవి మూడు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఏ ఫుడ్లో నేను ప్రతి ఒక్క ఫుడ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్సే కానీ లిక్విడ్సే కానీ లిక్విడ్స్ని ఏమంటారు అంటే ఇంకా ఫ్యాట్స్ అంటారు సో ప్రతి ఒక్క ఫుడ్లో ఈ త్రీ న్యూట్రియన్స్ వీటిని ఏమంటారు న్యూట్రియన్స్ అంటారు ఎందుకు అంటే వెన్ వీ కన్స్యూమ్ దాట్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో ఆహారంగా మనకి ఎనర్జీ అనేది సప్లై అవుతుంది వస్తుంది సో అందుకే ఏమంటామంటే న్యూట్రియన్స్ సో సింప్లీ ఏం చెప్పొచ్చు ద సబ్స్టాన్సెస్ దట్ విచ్ ప్రొవైడ్ హస్ ఎనర్జీ ఆర్ కాల్ హస్ న్యూట్రియన్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి కార్బోహైడ్రేట్సే కానీ ప్రోటీన్సే కానీ లిపిడ్సే కానీ వీటిని ఏమంటారంటే న్యూట్రియన్స్ సో ఫుడ్ కెమిస్ట్రీలో ఇవి త్రీ టాపిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే రోల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్ స్ట్రక్చర్ మీద అడగొచ్చు క్వశ్చన్స్ ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి అది ఏ షుగర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా అడుగుతారు సో డిఫరెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అని కదా ప్రోటీన్స్ కూడా డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ యొక్క కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ ఏంటి అని అంటే అమైనో యాసిడ్స్ సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ సో అమైనో ప్రోటీన్స్కి స్ట్రక్చర్ ఉండదు అంటే ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే వాటి యొక్క బేసిక్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే అమైనో యాసిడ్స్ సో అమైనో యాసిడ్స్ కంబైన్ అవ్వడం వలన మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి వస్తుంది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది అమైనో యాసిడ్ అమైనో యాసిడ్ చాలా ఉంటాయి లైక్ మిథియోనిన్ త్రియోనిన్ థైరోసిన్ ట్రిప్టోఫాన్ ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్
ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది సో ప్రోటీన్ యొక్క అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి కదా అమైనో యాసిడ్కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్లో లిపిడ్ సారీ కార్బోహైడ్రేట్స్లో షుగర్స్కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అలా స్ట్రక్చర్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో సో మీరు కా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి చూసుకోవాలి ఈవెన్ లిపిడ్స్ కూడా అంతే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సో మనం ప్రోటీన్స్లో ఉన్నాం కదా సో ప్రోటీన్స్ యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఏంటి అంటే అమైనో యాసిడ్స్ అమైనో యాసిడ్స్ సో ప్రోటీన్స్ వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అండ్ స్ట్రక్చర్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిపిడ్స్ ఫ్రెండ్స్ సో లిపిడ్స్ యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఏంటి అని అంటే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఏంటి అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో లిపిడ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఇంకా మనం ఏం దాన్ని డివైడ్ చేయలేము దాన్ని సింపుల్ అంటారు సో అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చేసి ప్రోటీన్కి లిపిడ్స్కి వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రూట్ సారీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్కి వచ్చేసి షుగర్ సింపుల్ షుగర్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద న్యూట్రియన్స్ ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రియన్స్ సో క్లాసిఫికేషన్ సేమ్ యాజ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దీనికి కూడా క్లాసిఫికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ వాటి యొక్క లిపిడ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్డిటీ సో ట్రాన్స్డిటీ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ సో ఫ్యాట్స్ అనేది ఏమవుతుంది ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది ఆక్సిడేషన్ చేయడం వల్ల మనకి టేస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్డిటీ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఇది ఎందుకు వస్తుంది ట్రాన్స్డిటీ అనేది అండ్ ఏమన్నా హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుందని ఇక్కడ చూడాలి ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లిపిడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిగ్మెంట్స్ సో పిగ్మెంట్స్ అంటే మనకి తెలుసు కలర్స్ కలర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పిగ్మెంట్స్ సో ఫుడ్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ ఏ ఒక మనిషి ఉన్నప్పుడు అతనికి ఏదైనా ఫుడ్ తినాలి అనేది ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే కలర్ ఉంది సో తినాలనిపిస్తుంది కదా సో అలానే పిగ్మెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో టు అట్రాక్ట్ ద కన్సూమర్స్ సో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు డిఫరెంట్ కలర్స్ యాడ్ చేస్తారు సో సో కలర్స్ అంటే ఏంటి పిగ్మెంట్స్ సో ఎలాంటి కలర్స్ యాడ్ చేస్తారు అండ్ ఏ కలర్స్ ఉంటుంది న్యాచురల్గా ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఏంటి సో ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టాపిక్లో వచ్చేసి పిగ్మెంట్స్ సో కెరోటిన్ ఆయిల్స్ సో ఇవి పిగ్మెంట్స్ పిగ్మెంట్స్ అంటే కలర్స్ అవి ఏంటి ఏంటి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ క్లోరోఫిల్స్ యాంథోసైనిన్ టానిన్స్ అండ్ మయోగ్లోబిన్ సో ఇవి పిగ్మెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి సో మనం అంటాం కదా వెనీలా ఫ్లేవర్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్ రావడానికి క కారణం ఏంటిదంటే వాటి యొక్క సబ్స్టాన్సెస్ అంటే కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉండడం వలన మనకు ఫ్లేవర్ అనేది తెలుస్తుంది అంటే స్మెల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి టర్బిన్స్ ఈ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే టర్బిన్స్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఎస్టర్స్ అండ్ కీటోన్స్ అండ్ క్వీనోన్స్ సో ఇది ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్ సో పిగ్మెంట్ అండ్ ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్ మనం చూసి స్మెల్ చూసి తీసుకుని ఫుడ్ ఐటమ్స్కి అంటే ఇవి కలర్ అట్రాక్టింగ్ అండ్ కన్జ్యూమ్కి యూజ్ అవుతుంది సో న్యాచురల్గా ఉంటాయి ఫ్లేవర్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ సో ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఫుడ్కి సంబంధించి మీరు అయింది దాంట్లో ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంజైమ్స్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్ ఎంజైమ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ సో ఎందుకు అంటున్నారంటే ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ తోటి మేడప్పై ఉంటుంది సో ఎంజైమ్స్ అంటే వి ప్రోటీన్స్ అనేవి కంబైన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎంజైమ్స్ అనేవి వస్తుంది అంటే ఎప్పుడు ప్రోటీన్స్ కంబైన్ కావడం వల్ల ఎంజైమ్స్ వస్తున్నాయని అనట్లేము సో ఎంజైమ్స్ అనేవి మేడప్ ఆఫ్ విత్ ప్రోటీన్స్ సో ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే విచ్ ఆల్ ఒక రియాక్షన్ కావాలి అంటే ఎంజైమ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఉంటుంది ఎంజైమ్ వల్ల అది రియాక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతుంది సో ఒక సబ్స్టాన్స్ నుంచి వెళ్ళి ప్రొడక్ట్ రావడానికి ఎంజైమ్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి చాలా ఫుడ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటుంది సో ఫినోలైసేసే కానీ అండ్ ఎంజమాటిక్ బ్రౌనింగ్ రియాక్షన్స్కి కారణమయ్యే ఫినోలైసేసే కానీ అండ్ డిఫరెంట్ ఫినోలైసెస్ హైడ్రోలైసెస్ అండ్ ఆక్సిడేసెస్ చాలా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఫుడ్లో సో అవి న్యాచురల్ ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్ కూడా ఉంటుంది ఎంజైమ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంజైమ్స్
సో మనకి పిగ్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది అండ్ ఫ్లేవర్ ఏం చేంజ్ కాదు కాకపోతే మనకి చూడ్డానికి అది బ్రౌన్గా అవుతుందట్టుగా తినాలి అనిపించదు సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే బ్రౌనింగ్ రియాక్షన్ అది ఎందుకు ఆ బ్రౌనింగ్ రియాక్షన్ అంటే అది ఎంజైమ్ ఎంజైమ్ అనేది కారణమవుతుంది సో దాంట్లో ఉన్న ఎంజైల్ ఏర్ తోటి కంబైన్ అయ్యి అక్కడ ఆ కలర్ రావడానికి కారణమవుతుంది సో ఇక్కడ ఫుడ్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ పిగ్మెంట్స్ ఫుడ్ ఫ్లే ఫుడ్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ ఫ్రెండ్స్ సో ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ అంటే ఏంటి మరి ఫుడ్ ఉంది ఆ ఫుడ్కి చాలా మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి అటాక్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే బయట పెడతామో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఫంగే కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ దానికి హామ్ చేస్తుంది సో అది తీసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వస్తుంది ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీలో ఏమేమి ఉంటుందంటే మైక్రోబయాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఇన్ ఫుడ్ ఇక్కడ ఫుడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ సో మైక్రో ఆర్గనిజం యొక్క డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటుంది మార్ఫాలజీ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అండ్ షేప్ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మార్ఫాలజీ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నిటిని చదవడాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మైక్రో బయాలజీ సారీ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అంటారు సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజంలో ఫస్ట్ వచ్చేసి మార్ఫాలజీ ఎగ్జాంపుల్ పారామిషియం ఉంది పారామిషియం అనేది ఇలాంటి షేప్లో ఉంటుంది చెప్పు ఆకారం అని అంటాం సో కాలు చెప్పు ఆకారం సో పారామిషియం వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది సో ఫుడ్ షేప్లో ఉంటుంది సో మార్ఫాలజీ ఇది వచ్చేసి మార్ఫాలజీ అండ్ స్ట్రక్చర్ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కామా షేపుడ్ ఉంటుంది కామా షేపుడ్ అని మైక్రో ఆర్గనిజం కామా మైక్రో ఆర్గనిజం కామా మైక్రో ఆర్గనిజం అని అనలేం కదా సో దీనికి సపరేట్ నేమ్ ఉంది సో దీనికి వచ్చేసి విబ్రియో సో కామా షేపుడ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ విబ్రియోస్ అండ్ ఇంకా ఏం షేప్లో ఉంటుంది రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది దానికి వచ్చేసి కోకై రౌండ్ షేప్లో ఉన్న దాన్ని అంటే రౌండ్ షేప్లో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కోకై అంటారు నేను ఇది దేంట్లో బ్యాక్టీరియాలో చెప్తున్నాను సో డిఫరెంట్ ఫంగై వాటిలో కూడా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా షేపుడ్ అండ్ స్పైరియల్గా ఉంటాయి స్పైరిల్ స్పైరల్ స్పైరిల్లా అని అండ్ స్పైరిల్లా అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా సో స్పైరల్ బ్యాక్టీరియా అంటారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రౌండ్ షేప్ అండ్ రాడ్ షేప్లో వచ్చేసి రాడ్ లాగా ఉంటుంది రాడ్ లాగా ఉంటాయి బ్యాసిల్ సో బ్యాసిల్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ట్ అండ్ మోర్ ఇన్ ఫుడ్ సో మనకి ఫుడ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే వాటి వాటికి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మార్ఫాలజీ ఉంటుంది అది ఓకే మరి వాటికి ఎలా వాటి ఫుడ్లో ఉంది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బై అపీరెన్స్ తెలుస్తుంది కొన్ని ఫుడ్స్లో తెలియదు అవి ఉన్నా కానీ మనకి కనిపించదు సో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అంటే స్మాల్ సో వాటిని మనం కంటి చూడతో నేకడ్ అయితే చూడలేము కాబట్టి డిఫరెంట్ డిటెక్షన్ టెస్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి మైక్రో సో దేర్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మార్ఫాలజీ చూస్తాం స్ట్రక్చర్ చూస్తాం డిటెక్టివ్ బ్యాక్టీరియా డిటెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ట్ మోల్డ్ ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఈస్ట్ అయి కానీ మోల్డ్ అయి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్లో ఉంటాయి అండ్ పోర్స్ ఎప్పుడైతే వాటి యొక్క మనకి అవి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ కండిషన్స్లో ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తాయి అంటే స్పోర్ట్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి స్పోర్ట్స్ రిలీజ్ చేసి వాటికి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వస్తుందో అవి ఒక ఆర్గనిజంగా మారుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెజిటేటివ్ సెల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్లో ఎలా గ్రో అవుతుంది అది ఫుడ్ని బట్టి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి అసిస్టిక్ ఫుడ్స్ ఉంటుంది బేసిక్ ఫుడ్స్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం గ్రో అవుతుంది వాటి యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స
death kinetic serial dilution method for quantification growth and death kinetics avi growth anedi different types of food la what is the growth is different untundi and kinetics ante speed so death speed so what is the speed ante chanipovadaniki ekkuva untundi ee laanti foods lo and serial dilution serial dilution test anedi manam em chestam ante identification of microorganisms lo detect the microorganism lo చేస్తాము ఇది సీరియల్ డైల్యూషన్ ఇస్ ఎ బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్ ఎ క్వాలిఫికే క్వాలిఫికేషన్ అంటే క్వాలిటీని చూడదు క్వాంటిటీ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టెస్ట్ చేయడానికి సీరియల్ డైల్యూషన్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది గ్రోత్ గురించి మైక్రో ఆర్గానిజం గ్రోత్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ సో మైక్రో ఆర్గానిజం ఫుడ్లో ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు స్పాయిల్ అవుతుందని చెప్పాను ఎందుకంటే దే ఆర్ హెల్పింగ్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ సో మనకి యూజ్ అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉంటుంది సో అది గ్రో అయ్యేంత మాత్రాన ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుందని కాదు సో దేర్ ఆర్ స్పాయిలేజ్ ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ అంటే హార్మ్ఫుల్ అన్నట్టు సో ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ స్పాయిల్ సారీ ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ వచ్చేసి అసలు కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అది ఫుడ్ స్పాయిలేజ్కి వల్ల కారణం ఏంటిది సో ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ అంటే ఏంటి అసలు ఫుడ్ యొక్క డికంపోజిషన్ అంటే ఖరాబ్ అయిపోవడం సో దానికి గల కారణం ఏంటి ఫుడ్ ఎందుకు స్పాయిల్ అవుతుంది అండ్ వాటిని కాస్ చేసే స్పాయిలేజ్ బ్యాక్టీరియా ఏంటి అండ్ మైక్రోవేల్ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్కి చూస్తాం సో ఇక్కడ మెయిన్గా వచ్చేసి మైక్రోబియల్ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మీట్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ అంటే ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ అనేది ఖరాబ్ అవుతుంది దేనివల్ల మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల అవి ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతుంది అండ్ స్పాయిలేజ్ గల కారణం ఏంటిది అండ్ ఏవేం బ్యాక్టీరియా స్పాయిల్ చేస్తుంది అండ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా స్పాయిల్ చేస్తుంది అండ్ మీట్ అండ్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్లో కూడా సో అన్ని ఫుడ్స్లో కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి స్పాయిల్ చేస్తుంది కాకపోతే మనకి ఇక్కడ కేవలం మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మీట్ అండ్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్ అని అడిగారు సో ఓన్లీ మనం ఈ టూ టూ టాపిక్స్ మాత్రమే చూసుకుంటే చాలు సో అన్ని ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ మనకి ఎగ్స్ కానీ పౌల్ట్రీ కానీ ఇవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మీట్ అండ్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫుడ్ స్పాయిలేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ బోన్ డిసీజెస్ సో ఫుడ్ అనేది స్పాయిల్ చేసింది ఫుడ్ని సో దాని అది తినడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి డిసీజెస్ అనేది వస్తుంది సో ఫుడ్ బాన్ డిసీజెస్ సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద స్టఫిల్లో కోకస్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అవసరం ఉంటాయని చెప్పాను కదా సో అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా సో ఫుడ్ బాన్ డిసీజెస్ ఫుడ్ బాన్ డిసీజెస్ అంటే ఫుడ్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది ఆ డిసీజెస్ అనేవి అంటే ఫుడ్ తినడం వల్ల మనకి డిసీజెస్ వస్తుంది దాన్ని ఫుడ్ బాన్ డిసీజెస్ అంటారు మళ్ళీ ఇక్కడ టాక్సిన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది తినడం వల్ల మనకి లోపలికి వెళ్ళాక స్టమక్లో టాక్సిన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతుంది సో దాని దా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫుడ్బాన్ డిసీజెస్ అంటారు సో ఫుడ్బాన్ డిసీజెస్లో ఏంటి టాక్సిన్స్ ఉంటాయి టాక్సిన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సబ్స్ట ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ స్టెఫిలోకోకస్ క్లోరిస్టీడియం అండ్ యాస్పెరిజిల్లాస్ ఇవి టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియల్ పాథోజెన్స్ మరి ఆ పాథోజెన్స్ బ్యాక్టీరియల్ పాథోజెన్స్ అనేది అంటే ఏంటి ప్యాథోజెన్ అంటే ఏంటి ద ఆర్గానిజం దట్ విచ్ కాజ్ ద డిసీజ్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ప్యాథోజెన్ సో మనకి ఏదైతే రోగాన్ని కలిగిస్తుందో దాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాథోజెన్ అంటారు సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు బ్యా బ్యాక్టీరియల్ ప్యాథోజెన్ అంటే బ్యాక్టీరియా కాజ్ చేస్తుంది డిసీజ్ని సో దాన్ని ఏమంటే బ్యాక్టీరియల్ ప్యాథోజెన్స్ అవి ఏంటి అంటే సాల్మోనెల్లా కలిగిస్తుంది బ్యాసిలస్ క్లిస్టేరియా సూడోమోనస్ క్యాండిలియా అండ్ ఎస్రేషియా బులైట్ షిగిల్లా అండ్ క్యాన్ఫిలోబ్యాక్టర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిసీజెస్ని కలిగిస్తాయి సో ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియా టైప్స్ అన్నట్టు ఇవి హాని చేస్తాయి మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ అజైట్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఆర్జిన్ సో ఫుడ్ అజైట్స్ ఫుడ్ అజైట్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ డేంజరస్ సో డేంజరస్ కండిషన్ ఫుడ్ డేంజరస్ కండిషన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా డిసీజ్ కలిగా చేస్తే దాన్ని ఫుడ్ అజైట్ అని అంటారు డిసీజ్ కాదు మనకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ చేసినా దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫుడ్ అజైట్స్ అని అంటారు సో అవి అలా కలిగ
ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ ఫైటర్స్ సో మెర్క్యురే కానీ టిన్నే కానీ అవన్నీ కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి ఓషన్లోకి వెళ్తుంది ఓషన్లో సీ అనిమల్స్ ఉంటాయి కదా ఫిషెస్ అవి అవి ఎప్పుడైతే వాటర్ తీసుకుంటుందో వాటి బాడీలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది మనం ఫిషెస్ని తిన్నప్పుడు మనకి అది ఆ కెమికల్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సీ ఫుడ్ టాక్సిన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయోజనిక్ అమైన్స్ సో బయోజనిక్ అమైన్స్ ఏ కానీ ఆల్కలైట్స్ కానీ ఫినోలిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ప్రోటీన్ ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ ఫైటేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ప్రోటీ ప్రోటీఏస్ ఇన్హిబిటర్స్ ప్రోటీఏస్ ఇన్హిబిటర్స్ అనేవి ఏంటి అని అంటే ప్రోటీఏస్ ఇన్హిబిటర్ అంటే అది ఆపుతుంది సో ప్రోటీఏస్ అండ్ ఎంజమ్ యొక్క ఫంక్షన్ని ఈ ప్రోటీఏస్ ఇన్హిబిటర్ అనే సబ్స్టెన్స్ అనేది దాన్ని ఆపుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రోటీన్ యొక్క డైజెషన్ కాదు సో ఇలా ప్లాంట్స్లలో రిలీజ్ అవుతుంది ఫైటేట్ అంటే ఇది కూడా ఒక ఇన్హిబిటర్ సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెజైడ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి న్యాచురల్గా ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్లో ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఈ టాపిక్ ఫుడ్ హెజైడ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఆర్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ హెజైడ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ హెజైడ్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ సో అది వచ్చేసి ఫిజికల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి బయాలజికల్ సో ఫిజికల్గా అంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వర్క్ చేసే ప్లేస్ ల్యాబొరేటరీ ల్యాబ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యుటెన్సిల్స్ ఉంటాయి పరికరాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైఫ్ తీసుకోండి అది బై మిస్టేక్లో మనకి కట్ అయింది సో అప్పుడు ఏంది దాన్ని ఏమంటారు ఫిజికల్ హెజైడెంట్ కట్టింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ సో కెమికల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి నీతిని అని అండ్ కార్బన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ అండ్ సిల్కా కానీ సిల్కాన్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ మనం ల్యాబ్లో యూజ్ చేస్తాం హెచ్సిఎల్ఏ కానీ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అనేవి మనకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ కలగ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే కెమికల్ హెజైడ్ అంట బయాలజికల్ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకోండి ఎప్పుడైతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకి ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మైక్రో సారీ బయాలజికల్ ఎందుకు అంటే అది మైక్రో అంటే వాటికి లైఫ్ ఉంటుంది సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకి ఎఫెక్ట్ చేయడం ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ర్యాడ్స్ కానీ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే వర్కింగ్ ప్లేస్ని బట్టి ఆ బయో ఓ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ల్యాబ్ ల్యాబ్ తీసుకున్నాను సో బయాలజికల్ హెజైడ్స్ వచ్చేసి మనకి బయాలజికల్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకున్నాను మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ చేయగలవచ్చు అలా హెజైడ్ అనేది మనకి అంటే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ని కలిగిస్తే దాన్ని హెజైడ్ అంటారు సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో బయాలజికల్ వచ్చేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ది హెజైడ్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఇట్ ఈస్ బయాలజికల్ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్ ఫుడ్ సో సేఫ్ ఫుడ్ అంటే గుడ్ ఫుడ్ అంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం వలన మనకి ఇంపార్టెన్స్ అంటే లెవెల్స్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ బెనిఫిట్స్ మనం సేఫ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకి ఏమేమి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మన హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద సేఫ్ ఫుడ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ద ఫుడ్ సో మనకి సేఫ్ ఫుడ్ అనగానే మనకి ఏముంటుంది అంటే ప్రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ప్రిజర్వేషన్ మనం ఎప్పుడైనా సేఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే మైక్రో ఆర్గానిజం నుంచి సేఫ్గా ఉండాలి మన ఫుడ్ అనేది సో దాంట్లో వచ్చేసి అలా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫుడ్ అనేది ప్రిజర్వ్ చేయాలి ఫుడ్ ప్రిజర్వ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫుడ్ని మంచిగా చాలా రోజుల వరకు వచ్చేటట్టు దాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ అనమాట ఆ ప్రిజర్వేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కెమికల్ ఫిజికల్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్రిన్సిపల్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ అన్నారు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి శానిటైజేషన్ శానిటేషన్ అండ్ హైజీన్ హైజీన్ అండ్ శానిటేషన్ సో హైజీన్ అండ్ శానిటేషన్లో వచ్చేసి మనకి ఏమేమి ఉంటుందంటే ఫుడ్ సెక్టర్లో వెస్ట్ కంట్రోల్ మెషర్స్ వెస్ట్ అని అంటే ఫ్రిడ్జ్ క్లాసెస్ ద పెస్ట్ అంటే మనకి ఏదైనా ఫుడ్ ఉంది ఫుడ్కి ఏదైనా హామ్ చేస్తే దాన్ని పెస్ట్ అని అంటారు ఫుడ్ కంట్రోల్ పెస్ట్ కంట్రోల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ర్యాడ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే పెస్ట్ అంటే కాక్రోచెస్ కానీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని పెస్ట్ సో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తే మన ఫుడ్ అనేది హైజీన్గా ఉంటుంది అండ్ గార్బేజ్ అండ్ సీవేజ్ డిస్పోజల్
ఎక్కడైనా సో ఈ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతే ఆ ఫుడ్ అనేది సేఫ్ అండ్ హైజీన్గా ఉంటుంది సో దిస్ సో ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్కి పక్క ఈ ఇవి మాత్రం పక్క తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెకండ్ టాపిక్ ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ హైజీన్ అండ్ సానిటేషన్ సో మేము ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ చూసాం ఫస్ట్ టాపిక్ సెకండ్ టాపిక్ వచ్చి ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ హైజీన్ అండ్ సానిటేషన్ సో ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఫుడ్ యొక్క కంపోజిషన్ అనేది తెలుపుతుంది ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ అంటే దాని యొక్క మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆ ఫుడ్ని ఇలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది చెప్తుంది అండ్ హైజీన్ అండ్ సానిటేషన్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేది చెప్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ సో ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ చూసాం ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ చూసాం సో ప్రాసెస్ చేయాలి ఫుడ్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ఫుడ్ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది వాటి ద్వారా వస్తుంది ఒక్క ఐటమ్ నుంచి డిఫరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలు తీసుకోండి ఆలు తీసుకుంటే మనం దాని నుంచి క్యారీ చేస్తాం దాని నుంచి చిప్స్ వస్తాయి దాని నుంచి చాలా చాలా స్నాక్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం సో అది ఎంత ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆల్సో అంటే మనం ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యాడ్ చేస్తాం లైక్ స్పైసెస్ కానీ సాల్ట్ కానీ పెప్పర్ కానీ దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వాటి యొక్క సెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే వాటి యొక్క నిల్వ అంటే లైఫ్ అంటే ఖరాబ్ కాకుండా స్పాయిల్ అవ్వకుండా చాలా రోజుల వరకు ఉంటుంది సో ఇలా ఇవి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసి సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఒక దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ప్రాసెసింగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కాదు ఏదైనా ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రైస్ తీసుకోండి తాడి రైస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది రైస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది వాటి యొక్క కాంపోజిషన్ కాంపోజిషన్ అంటే దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ లిక్విడ్స్ ఎంత ఉంటుంది ఇవన్నీ దాని కాంపోజిషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రిషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో వాటి యొక్క న్యూట్రిషనల్గా మనకి ఉంటుంది దాంట్లో మనకి ఇంత అవైలబుల్గా వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ సో న్యూట్రిషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అది తినడం వలన మనకి ఏమి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ ఫర్ వేరియస్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్ మెథడ్స్ సో మనం ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రైస్ మిల్లింగ్ పార్ బాయిలింగ్ ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నాం కదా సో దీంట్లో వచ్చేసి రైస్ యొక్క మిల్లింగ్ చేస్తాం మిల్లింగ్ అంటే ఒక రైస్ గ్రేన్ని అంటే ప్యాడీ ప్యాడీ వచ్చేసి మనకి పైన పొట్టు ఉంటుంది కదా అది రిమూవ్ చేస్తాం సో ఆ హస్కే కానీ అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో మిల్లింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మిల్లింగ్ ద్వారా ఇవి ఇవి వచ్చేసింది ఈ గ్రేన్ అనేది వచ్చేసి గ్రేన్ మళ్ళీ పౌడర్ పౌడర్ కూడా చేసుకుంటాం బియ్యం పిండి సో ఇలా మనం రైస్ ప్యాడీ నుంచి వెళ్ళి రైస్ అండ్ రైస్ ఫ్లో ఇలా డిఫరెంట్గా ఎలా చేస్తున్నాం దాని ప్రాసెసింగ్ సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది మనకి సెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో రైస్ యొక్క సీరియల్స్ అంటే రైస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రేన్స్ ఉంటాయి సో రైస్ రైస్ యొక్క మిల్లింగ్ ఫార్ బాయిలింగ్ ఇది రైస్ అండ్ బార్లీ బార్లీ వచ్చి ఇది కూడా సరే సో దాని యొక్క పెర్లింగ్ అంటే పెర్లింగ్ అనేది దాన్ని షైనింగ్ అయ్యేటట్లు చేయడం అండ్ మాల్టింగ్ బ్రేవింగ్ సో ఈ బ్రేవింగ్ అనేది కూడా ఒక టెక్నిక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓమ్ బెట్ అండ్ డ్రై మిల్లింగ్ అండ్ వెట్ అండ్ డ్రై మిల్లింగ్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ వీట్ మిల్లింగ్ ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీరియల్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మనకి ఇక్కడ త్రీ మాత్రమే అడిగారు ఏంటి అంటే రైస్ బ్యాలీ అండ్ వీట్ సో ఇవి మాత్రమే చదువుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పల్సెస్ సీరియల్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పల్సెస్ పల్సెస్ యొక్క మిల్లింగ్ జర్మినేషన్ కుకింగ్ రోస్టింగ్ ఫ్రైయింగ్ క్యాన్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ అండ్ ఫర్మెంటేషన్ ఇది పల్సెస్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పల్సెస్కి పవర్
సో అలా రిఫైనింగ్ చేయడం అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అండ్ రిఫైనింగ్ ఈ ఆయిల్స్లో మిల్లింగ్ అనేది లేదు ఇక్కడ మిల్లింగ్ చేయరు ఆయిల్ ఆయిల్ సీడ్స్ మీద ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ప్రెస్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆయిల్ అనేది బయటకు వస్తుంది అండ్ దాని ఆయిల్ని రిఫైన్ చేస్తారు ఇక్కడ మిల్లింగ్ అనే ప్రాసెస్ జరగదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్కి కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్యానింగ్ ఉంటుంది క్యానింగ్ డ్రైయింగ్ డిహైడ్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రీజింగ్ ఐక్యూఎఫ్ థామింగ్ అండ్ ఫర్మెంటేషన్ సో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్లో వచ్చేసి క్యానింగ్ డ్రైయింగ్ డిహైడ్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రీజింగ్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఫర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ అనేది మనకి ఫస్ట్ విత్ కావచ్చిన టీ టీ అండ్ కాఫీ సో ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ వచ్చేసి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ టీ అండ్ కొక్కో సో కొక్కో బీన్స్ ఉంటాయి ఈ టీ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా ఫైన్ కాఫీ బీన్స్ ఉంటాయి సో వీటి యొక్క ప్రాసెసింగ్ ఎలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పైసెస్ స్పైసెస్లో ఒలియోరేజింగ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటుంది సో అది ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో సో స్పైసెస్లో వచ్చేసి ఒలియోరేజిన్ ఆయిల్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఈ ఒలియోరేజిన్ అనేది టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ అన్నట్టు దాంట్లో ఉండే కంపౌండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీట్ ప్రొడక్ట్స్ మీట్ ఏ కానీ ఫిష్ ఏ కానీ పౌల్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా మీట్ అండ్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్ మీట్ అండ్ మీట్ ప్రొడక్ట్స్ సో సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏముంటుంది యాంటీమోటమ్ ఇన్స్పెక్షన్ స్లాటరింగ్ ప్రెస్సింగ్ పోస్ట్ మార్టం ఎగ్జామినేషన్ క్యానింగ్ క్యూరింగ్ స్మోకింగ్ ఫ్రీజింగ్ డిహైడ్రేషన్ అండ్ ఫర్మెంటేషన్ సో దీంట్లో వచ్చేసి ఈ మెథడ్స్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్స్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ సో దీర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్ క్యాండిల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు క్యాండిల్ మెథడ్ దేర్ ఆర్ క్యాండిల్ మెథడ్స్ అండ్ వాటర్ వాటర్ బౌల్ మెథడ్ సో వాటర్లో ఎగ్ నేసి అది ఫ్లోట్ అవుతే పాడినట్టు ఎందుకు అంటే ఏర్ సెల్ ఉంటుంది ఏర్ శాక్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో అది ఎప్పుడైతే అది హైజీనిక్ అంటే మంచి ఎగ్ అయితే అది చిన్నగా ఉంటుంది ఏర్ శాక్ అది ఎప్పుడైతే పాడవుతుందో ఆ ఏర్ శాక్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్లోట్ అవుతుంది ఎగ్ అంటే అది పాడినట్టు అది వాటర్లో మునిగితే ఇట్స్ ఏ గుడ్ అంటే మంచి ఫ్రెష్ ఎగ్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిహైడ్రేషన్ సో సో ఎగ్ మనం డైరెక్ట్గా అన్ని దగ్గరికి క్యారీ చేయలేం కదా సో ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్లో ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్ని బాగా హీట్ చేస్తారు సో వ్యాక్యూమ్స్లో పంప్ చేయడం వలన వ్యాక్యూమ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనకి పౌడర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎగ్ సో ఈజీ టు క్యారీ అండ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఎగ్ పౌడర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిల్క్ మిల్క్ వచ్చే మిల్క్లో వచ్చేసి మిల్క్ రిసీవింగ్ అంటే ఫస్ట్ క్యాన్స్ పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ లాగా వస్తుంది కదా ఆ ట్యాంక్స్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్నాక సపరేషన్ చేశాక క్లారిఫికేషన్ ప్యాస్చురైజేషన్ స్టాండర్డైజేషన్ హోమోజనైజేషన్ స్టెరిలైజేషన్ యూహెచ్డి అండ్ ఫర్మెంటేషన్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేది ఉంటుంది ప్రాసెసింగ్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ ఆపరేషన్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సో యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అని అంటే గ్రేడింగ్ సో ఏదైనా ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్లో ఇవన్నీ పక్క ఉంటుంది గ్రేడింగ్ సార్టింగ్ యూనిట్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అది ఏంటి అంటే గ్రేడింగ్ సార్టింగ్ పీలింగ్ సైజ్ రిడక్షన్ సో ఇవన్నీ గ్రేడింగ్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క సైజుని బట్టి గ్రేడ్స్ ఇవ్వడం సార్టింగ్ అంటే సపరేషన్ మీన్స్ వాటి యొక్క సైజ్ షేప్ బట్టి సపరేట్ చేయడం ఇట్స్ హైజినిక్ ఆర్ హైజినిక్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హైజినిక్ అండ్ పీలింగ్ పీల్ తీయడం సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క పీలి ఇవన్నీ ఏ ప్రాసెస్లో అయినా యూనిట్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంటారు సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో వచ్చేసి కన్జ్యూమర్ ట్రెండ్స్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ టు రిసీవ్ ఐడియాస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ డెవలపింగ్ ఐడియాస్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్స్ టెస్ట్ మార్కెటింగ్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్ అండ్ క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సెన్సర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ స్టాండర్డైజేషన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ని ఏదైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయా
నెక్స్ట్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని ఆ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయాలి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయాలని ఒక ఐడియాస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేజెస్ టు కన్సిడర్ ఐడియాస్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉండాలి ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఐడియా మళ్ళీ ఐడియాలో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఐడియా అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ డెవలపింగ్ ఐడియాస్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్ ఆ వచ్చిన ఐడియాని ప్రోడక్ట్గా డెవలప్ చేయాలి అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయింది టెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ అంటే వాటి యొక్క మార్కెటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అవి హైజినిక్ అంత ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ లైసెన్స్ కూడా ఉన్నాక అది టెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ సో మార్కెట్లో వీటి యొక్క ఎలా ఉంది దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క మార్కెటింగ్ ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమర్షియలైజేషన్ దట్ బికమ్స్ ఎలా కాస్ట్ అనేది ఆ ప్రోడక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఈ నాలెడ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ సో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చేయాలి చేయాలి అని అంటే రా మెటీరియల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్లే రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది సో సెలెక్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అండ్ సెన్సర్ ఇవాల్యుయేషన్ సో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మార్కెటింగ్ కంటే ముందు సెన్సర్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఫుడ్ అనేది ఎలా ఉంది ఇది మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది సెన్సర్ ఇవాల్యుయేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది స్టాండైజేషన్ చూపిస్తాం లాస్ట్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ అండ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్మార్ట్ మ్యాక్ స్మార్ట్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్స్ యూజ్ ఇన్ ఫుడ్ ది ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ యాజ్ ఎ థ్రెట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెల్త్ అండ్ కంట్రోలింగ్ మెజర్స్ సో ప్లాస్టిక్ అవి యూజ్ చేయడం వలన ఎఫెక్ట్ ఏంటి అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం సో న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్ విత్ ప్రింటింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి ప్రింట్ చేసి ఆ న్యూస్ పేపర్స్ కూడా మనం ప్యాకేజింగ్కి యూజ్ చేస్తాం అది ఏంటి ప్రింటింగ్ అనేది కెమికల్స్ తోటి చేస్తారు సో అది తినడం వల్ల ఆ ఫుడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం తినడం వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వస్తుంది సో అవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ని కలిగ చేస్తుంది సో అవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వేస్ సో సర్వే మనం ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ పరంగా మన దేశం ఎన్నో స్థాయిలో ఉంది ఇలా అంటాం కదా ఇలా సర్వేస్ వస్తాయి డిఫరెంట్ సర్వేస్ సో సర్వేస్ టైప్ శాంపిలింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ సర్వేస్ అండ్ ఫర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సో సర్వేస్ వచ్చింది మన దీంట్లో ఈ పొజిషన్లో వచ్చింది అండ్ వాటిని ఇలా కంట్రోలింగ్ మెజర్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో థర్డ్ టాపిక్లో వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చూసాం అండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చూసాం అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ కూడా చూసాం అంటే ఇది థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఫుడ్ లాస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ద లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ లేని ఫుడ్స్ సెల్ చేయడం వల్ల కేసు అవుతుంది సో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ మార్క్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే కొన్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫుడ్ మెటీరియల్ కొన్నా కానీ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ మార్క్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది స్మాల్ లెటర్స్లో సో ఎఫ్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ మెటీరియల్ మీద ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ మార్క్ ఉంటుంది అసలు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ అనేది ఏంటి ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యొక్క ఫుడ్ మార్క్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఫుల్ ఫామ్ సో ఇది లైసెన్ లైసెన్స్ ఇచ్చే కంటే ముందు ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది సో బ్రీఫ్ రివ్యూ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ స్టేటస్ ఇన్ ఇండియా బిఫోర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఎఫ్పిఓ ఎంఎంపిఓ ఎంఎఫ్పిఓ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ యాక్ట్ పిఎఫ్ఏ సో ఇది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ అడల్ట్రేషన్ అంటే కల్తీ సో ఫుడ్ యొక్క కల్తీని నిర్మూలించడం సో షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ పిఎఫ్ఏ టు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ సో ఎఫ్ఎఫ్ఏ పిఎఫ్ఏ అనేది ఎఫ్ఎస్ఏకి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏకి ఇలా కన్వర్ట్ అయింది ఇవన్నీ కూడా చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అంటే మొత్తం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ గురించి మొత్తం కూడా చూడాలి అండ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సో ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్కి పక్క తెలవాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సో ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డైజేషన్ యొక్క రూల్స్ ఏంటి రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి ఫుడ్ లైసెన్స్ని
ఎంఆర్ఎఫ్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రీటైల్ ఎంఆర్పి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రీటైల్ ప్రైస్ ఎంత అండ్ బెస్ట్ బిఫోర్ డేట్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇది ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏంటి బెస్ట్ బిఫోర్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటామినెంట్స్ సో ఫుడ్ యొక్క కంటామినెంట్స్ ఏంటి అండ్ టాక్సిన్స్ ఏంటి రెసిడ్యూస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ల్యాబొరేటరీ అండ్ శాంపుల్ అనాలిసిస్ సో ఆ ఫుడ్ని ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తాం ల్యాబొరేటరీలో అనాలిసిస్ చేస్తాం అండ్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ సేల్స్ సో సో ప్రొహిబిషన్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి మన ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గనైజేషన్ అండ్ హెరసీ అండ్ పవర్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేటర్ సో ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేటర్స్కి ఉండవలసిన పవర్స్ ఏంటి అండ్ అతను చేయవలసిన డ్యూటీస్ ఏంటి సో ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఎఫ్ఎస్ఓ డిజిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్ ఫుడ్ అనాలిస్ ఫుడ్ రీకాల్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీ యాక్ట్స్ అండ్ లీగల్ మెట్రాలజికల్ యాక్ట్ ఎగ్మార్క్ అండ్ కోడెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ కమిటీస్ అండర్ కాంటెక్స్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ హార్మోనీ ఇన్ ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా లాస్ ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ లాస్ ఉంటుంది ఎగ్మార్కే కానీ లీగల్ మెట్రాలజికల్ యాక్టే కానీ ఈ ఈసీఏ కానీ ఈఏ కానీ ఎకోనోమిక్ కమ్యూనిటీ యాక్టే కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ అంటే దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంటెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏరియాస్ కాంటెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏరియాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పెద్ద కీ రోల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ఒక డిఫరెంట్ దీని యొక్క కింద ఏవి ఉన్నాయి ఇవి కూడా అండర్ కాంటెక్స్ వీడి కింద పనిచేసే డిఫరెంట్ బ్రాం బ్రాంచెస్ ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి అండ్ వాటి యొక్క దాని యొక్క ప్రభావం మన యొక్క ఫుడ్ యొక్క ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ మీద ఎలా ఉంటుందని కూడా చూడాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ బిస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఐసీఎంఆర్ ఐకార్ అండ్ నావెల్ ఎన్ఏబిఎల్ అండ్ కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డెలివరీ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సో మనము వేరే దేశాలకు దిగుమతి చేసే కంటే ముందు ఆ ఫుడ్ అనేది హైజీనిక్గా కాదని కొన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ మెథడ్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో అది కూడా ఒక లా ఉంది అదేంటి అంటే ఎక్స్పె ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ త్రూ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్ ఈఐసి ఈఐసి అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పేడా ఇది ఎప్పేడ అండ్ ఎంపేడ ఇది ఇవి కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్షన్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ఏఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎస్ఓ డబ్ల్యూడిఓ అండ్ ఎప్లాక్ అండ్ ఇలాక్ అంటే ఇవి ఏపీ ఎల్ఏసి అండ్ ఐలాక్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫోర్త్ టాపిక్ ఫుడ్ లాస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో ఫిఫ్త్ టాపిక్ వచ్చేసి పబ్లిక్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సో ఈ టాపిక్లో వచ్చేసి పబ్లిక్ హెల్త్ సో ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ డెఫినేషన్ ఏంటి అసోసియేటెడ్ టర్మ్స్ దానికి సంబంధించిన ఇంకా టర్మ్స్ అండ్ కరెంట్ కన్సర్న్స్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఎలా ఉంది పబ్లిక్ హెల్త్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా తీసుకోండి సో రోజు రోజు టెస్ట్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు కొంతమంది సో అలా ప్రజెంట్గా పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి న్యూస్లో వస్తూనే ఉంటుంది ఇన్ని కరోనా కేసులు ఉన్నాయి నమోదయ్యాయి ఆంధ్రాలో ఇన్ని కరోనా కేసులు తెలంగాణలో ఇన్ని కరోనా కేసులు అండ్ హైదరాబాద్లో ఇన్ని కరోనా కేసులు అని ఇలా వస్తూనే ఉంటాయి సో కరెంట్ కన్సర్న్స్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ సో అది ఎలా మన గ్లోబల్గా కానీ కానీ లోకల్గానే కానీ ఇప్పుడు గ్లోబల్ అంటే మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా లోకల్ అంటే మన హైదరాబాద్లో మన మన ప్లేసెస్లో మన డిస్టిక్ అండ్ మండల్స్లో అండ్ కోర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ కోర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ మీద స్కోప్ ఎలా ఉంది అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి వాటి పబ్లిక్ హెల్త్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి వాటి మీద స్కోప్ ఏంటి వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి కూడా మాకు తెలుసు ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ సో పూర్వం ఎలా ఉంది హిస్టరీ చూడండి అండ్ ఎవల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అంటే ఇలా చేంజెస్ అయింది ఎవల్యూషన్ అంటే చేంజెస్ చేంజెస్ అనేవి ఇలా వచ్చాయి పబ్లిక్ హెల్త్లో చేంజెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ సో హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ కాన్సెప్ట్
ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే మనము చేసే పని ద్వారా వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ని ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే ఇఫ్ ఎ పర్సన్ వర్క్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఒక వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తే సిలికా ఇండస్ట్రీ అయినా ఆస్బెస్టస్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో మనం వర్క్ చేసినట్లయితే అతని అతనికి ఏం డిసీజెస్ ఉంటాయంటే ఆస్బెస్టియోసిస్ అతని యొక్క లంగ్స్ అనేది ఇలా ఆస్బెస్టస్ అంటే రేకు రేకు రేకుల యొక్క చిన్న చిన్న పర్టికల్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో నిండి గడి ఉంటుంది సో అతనికి లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంది దాని ఆస్బెస్టియోసిస్ అంటే సో అలా డిసీజెస్ అంటే పనిని బట్టి డిసీజెస్ వస్తున్నాయి సో హెల్త్ అనేది మనం చేసే పని మీద ఉంటుంది సో వర్కర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ సో హెల్త్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి ఏంటి అసెస్మెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అది బయోలాజికల్గా కానీ కెమికల్గా కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్గా కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఇక్కడ న్యూట్రిషనల్ అసెస్మెంట్స్లో ఉంటుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ వెయిట్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ సో ఏమేమి ఫుడ్స్ న్యూట్రియన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ విటమిన్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ న్యూట్రియన్స్ అంటే అమైనో యాసిడ్స్ కానీ అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్యాట్స్ అవన్నీ వస్తుంది అండ్ వాటి ద్వారా ఏమైనా అది తక్కువైంది అంటే డెఫిషియన్సీ అయితే వాటి ద్వారా వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి ఎక్కువైతే టాక్సిసిటీ ఏంటి అండ్ పిఆర్ ప్రోటీన్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో సో పిఆర్ ఏంటి సో మనము ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకుంటే మనకి ఇంటేక్ ఎంత దాని నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ ఎంత సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి పిఆర్ ప్రోటీన్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో అండ్ రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్సెస్ ఫర్ వేరియస్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్డిఏ రికమెండెడ్ డైటరీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్డిఏ ఫుడ్ అడు న్యూట్రియన్స్ అడుగుతారు సో అలవెన్సెస్ ఫర్ వేరియస్ న్యూట్రియన్స్ యాంటీ న్యూట్రిషనల్ యాంటీ న్యూట్రియన్స్ ఏంటి ఫుడ్లో యాంటీ న్యూట్రియన్స్ ఏంటి అంటే మనకి న్యూట్రియన్స్ని అందకుండా చేస్తాయి సో వాటిని యాంటీ న్యూట్రియన్స్ అంటారు క్లినికల్ అండ్ డైట్ సర్వే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఇండియా సో మన ఇండియాలో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ సో స్కూల్స్లలో మధ్యాహ్నం ఫుడ్ పెడతారు కదా అది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో అండ్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ అండ్ అంగన్వాడీ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంగన్వాడీలో మనకి ఎగ్స్ ఇస్తారు చిన్నపిల్లలకి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి అండ్ ఐసీడిఎస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ సో ఇది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ అవుతుంది అంటే హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఆర్ సిస్టమ్ అండ్ ఐఎన్డిడిసిపి ఎన్ఎన్ఏపి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రెండ్స్ డబ్ల్యూఐఎఫ్ఎస్ అండ్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ అండ్ ఎస్ఏబిఎల్ సబ్లా అండ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఇనిషియేటివ్స్ ఆన్ ఫుడ్ ఫార్టిఫికేషన్ ఫుడ్ ఫార్టిఫికేషన్ మీద ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి ఎఫ్ఎఫ్ఆర్సి ఎఫ్ఎఫ్డబ్ల్యూబి అండ్ ఎన్పిపిఎన్బి అండ్ యూట్యూబ్ విఏడి అండ్ ఎన్సిఎన్జిసిబి సో ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ న్యూట్రిషన్ సో ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ టాపిక్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇది న్యూట్రిషన్ పరంగా మొత్తం హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పరంగా ఈ ఫిఫ్త్ టాపిక్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిలబస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఫుడ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ సైంటిషేషన్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఫుడ్ లాస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి పబ్లిక్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సో సో ఇవన్నీ కూడా టాపిక్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందా సో మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు ఈ ఎగ్జామ్లో దెర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎలాంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు మనం కరెక్ట్ పెడితే వన్ మార్క్ వస్తుంది రాంగ్ పెడితే మార్క్ అనేది పోదు సో దెర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిలబస్